Y nos movemos pa' aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Pues mira, yo siempre con ganas de verte. ¿Sí? Bajito, altito, de todas las maneras. <risa> ¿Cómo estás? ¿En qué, estás? ¿En qué andas ahora? ¿En qué ando? ¿En qué ando? Pues eh, en estos días grabo un videoclip, que esto ha surgido como algo muy espontáneo, y de una canción muy chula. Es que Oye, tengo muchas que, ganas de contar muchas cosas. Pero un toc toc esto. ¿Qué es eso? Pues es una A para que tienen los jóvenes. Bueno, no lo sé, no me es pregunto. No estoy nada puesta en nada. Me han dicho, ¿a quién tiene ganas de conocer hoy? Digo, sí, sí, no sé quién viene. Ah, <risa> ¿Qué tal? ¿Esta canción de dónde ha salido? De mí. Ah, vale. Pero sí. no la has publicado todavía en ningún no. sitio. No, 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 no. Y vamos a grabar un videoclip y va, creo que va a ser muy guay. Y además es de estos proyectos que como no han sido para nada premeditados en cuanto este sale, o sea, es como... No tenemos ni una fecha definitiva, en plan de cuando esté todo como queremos, pum, lo vamos a sacar. Y con la gira de conciertos, que el 22, si no me equivoco, estoy en Bilbao, llevo el diciembre, si no me equivoco, un rato para que nadie me juzgue, si lo digo mal. Y el 26 en Madrid. ¿Te da mucha guerra, Cepeda? Sí, claro. <risa> no sabes, no sabes. ¿Cómo es ese backstage? Es muy divertido, sobre todo también tiene un equipo detrás fantástico y sus músicos, los míos y su equipo y el mío han cuadrado genial. Pero, pero nos, nos reímos mucho. A ver, a veces me saca de mis casillas, claro. Porque, porque somos como hermanos. Y yo supongo que si se lo preguntas a él también te contestará lo mismo. Pero nos llevamos súper bien. Oye, eh, empieza el 2020. Profesores de interpretación no van a estar los Javis. ¿Ah, no? No. ¿Te animas tú? ¿Yo? ¿De profe de qué? No, no. ¿De qué? No, no, a mí me queda, no, no, a mí me queda mucho que aprender para ser profe de algo, ¿eh? De nada. ¿Te yo puedo ser profe de dormir. Bueno, está bien, porque se no se hace bien. mucho en la academia. No. No, yo puedo ser profe de, de hacer una relajación para descansar mucho las pocas horas que duermas. Ahí lo dejo. Muy bien. Oye, ¿cómo ves a Blas Canto para Eurovisión? Lo veo guay porque me parece un tipo súper auténtico. Además que es súper querido y entre nosotros nadie te va a hablar mal de él porque es, es un encanto de tipo. ¿Te imaginas? El siguiente. Mm, la verdad es que no. No, hombre, claro. Y, y, y me, tengo muchas ganas de, de ver cómo va a ser ese, ese experimento. Sabemos que Eurovisión es un festival complicadísimo, pero que esté ahí yo creo que nos ha alegrado a todos. Y a la niña Melanie, ¿cómo lo ves? Con este bozarrón que encima nos podemos votar a nosotros mismos, Ana. ¿Qué ha pasado? ¿Que ¿Me lo explicas esto? La, la niña Melanie, Melanie, que representa a España en Eurovisión Junior. Volvemos este año. Nada, no, no. Ana se hace niña. Uy, qué horror. Bueno, no pasa nada. Mm, esperaremos el videoclip y para terminar… ¡Es que estás muy liada escucha, con la gira! Escucha, escucha, para terminar, quiero que digas conmigo una frase que se está haciendo ahora muy viral vale. y que es el Madre mía. ¿Lo has escuchado? No, pues tampoco, es claro. Tres veces. Madre mía, madre mía, madre mía. Sí, no voy a quedar mal con esto, me fío de ti. No, no, no. Vale, no, no, vale. No. Eso es un repaso a frases de la década. Ah, eso. vale, vale, vale. Venga. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Lo he hecho bien? Muy bien. <risa> vale. Muchas gracias. Ana. Nada. Adiós.